这里一切都好，除了没有你。到这儿一想，还有那么长时间见不到你，真不知道这日子怎么过。嗯，家里一切就都靠你了。一直担心，但这一天终于到了。这是迟早的事儿。我跟小萌说了，手术单不是他的，但我知道是。董小涵背叛了我，不怪他。谁让我不是一个真正的男人？受委屈了。如果我还想跟他过下去，我只能装着不知道。看见他受苦，我心里很难受。如果他告诉我，也许我会让他把这孩子留下。我们一起抚养，不管是谁的孩子，我们都会抱他，把他抚养成人。可现在我该怎么办？谎言被他被他自己给揭穿了，他把我逼得没有余地了。董事长的千金，来来来，坐坐坐。怎么样，乔董身体如何
ったわ。啊？什么？行，我明白。好好。小韩可能出了点事儿，我想过去看看。我马上就回来。你怎么了？是江月杀了方凯小玉是我朋友，我要他亲口跟我说，然后给他一个机会去自首。也好，真正害死方凯的人是我。小韩，杀死方凯的是乔玉。他知道乔玉要杀他，他知道还缺。只是身体不健全，就像一个生病的人。他曾经问过我，如果他手断了、腿废了，我会不会离开他？到底什么才是真正的爱？你在问我吗？我一直在问我自己。现在方凯告诉我了，爱不应该有条件。如果你爱的人身体有残疾，你就有理由离开他吗？尽管离开的理由很特殊，如果无性婚姻是不道德的，那无性的爱呢？既然说了爱。不应该是无条件的。他知道他身体的缺憾是永远改变不了的。他觉得他的存在会给我带来痛苦。他不忍心再伤害我，所以他走了。别想太多。我想一个人待会儿